Monsieur Louis, vous avez bien connu Patrice Lumumba, à l'époque vous travaillez à la télévision pour oui. 5 colonnes à la une, c'était la grande époque de 5 colonnes. Est-ce qu'à votre avis il reste quelque chose du mythe Lumumba dans l'Afrique d'aujourd'hui ben, Ça dépend ce qu'on appelle le mythe Lumumba, si vous voulez, pour euh, les Européens, ou pour le monde occidental, Lumumba était considéré un peu comme le diable, un peu comme un, une espèce de magnétiseur dangereux, irresponsable... Euh, Bon, je, je ne pense pas que ce soit euh, euh, ça le vrai visage de Lumumba. Je crois que Lumumba était probablement euh, euh, le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Je veux dire que il m'est arrivé de discuter très longuement avec lui à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il disait Il disait premièrement, aucune idéologie de type occidental n'est applicable à l'Afrique. On l'a accusé d'être communiste, on l'a accusé de, 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 marxiste, de, de euh... marxiste. En fait, il disait, aucune idéologie n'est applicable à l'Afrique. L'Afrique doit trouver elle-même une forme de développement qui correspond à sa civilisation propre et, disons, à, à son mouvement ancestral. Il disait, les États ont été créés artificiellement en Afrique par les puissances coloniales. En fait... Il balkanise un pays qui est basé sur les problèmes d'ethnie, qui est basé finalement sur une, une civilisation qui ne tient pas compte de frontières artificielles. Non, mais justement, est-ce que le monde bas, ce n'était pas le retour au tribalisme euh, Non, ce n'était pas, euh, pas ça, si vous voulez, dans son esprit. Dans son esprit, c'était qu'il fallait d'abord qu'il essaye, euh, en un premier temps, et il avait été extrêmement surpris, si vous voulez, par le fait que la Belgique, d'un seul coup, et euh, lâcher l'indépendance alors qu'il s'attendait à avoir des phases progressives d'indépendance. Au niveau de la puissance coloniale belge, les Belges d'un seul coup, et avec une arrière-pensée qui était de créer le chaos et de reprendre ensuite probablement le pouvoir qu'ils avaient, ont lâché l'indépendance de façon telle qu'ils s'attendaient à avoir véritablement une situation extrêmement difficile. Bon. Et il se disait, je vais d'abord, puisque le Congo est probablement le pays le plus riche d'Afrique, la richesse de ce pays est absolument extraordinaire. Je vais d'abord essayer de, au moins, d'éviter une espèce de, 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 de dispersion au niveau de l'État, c'est-à-dire de maintenir une certaine cohérence au niveau de, 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 de l'immense pays dont il avait d'un seul coup, et encore une fois contre sa volonté, une responsabilité euh, 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 principale, essentielle. Bon. Pourquoi Pour arriver a proposé, avec euh, Kwame Nkrumah peut-être, qui était à ce moment-là l'un des leaders du Ghana, de revenir sur une, comment dirais-je, une approche plus conforme à la civilisation de l'Afrique noire, qui est euh, le fait de respect d'ethnie, mais qui s'étend bien au-delà des États, y compris du Congo, si vous voulez, qu'on retrouve finalement dans, 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 dans toutes les... Euh, qui s'étendent sur... Euh, euh, toute la civilisation bantoue. Bon. Je crois qu'il était probablement l'homme qui, de part à la fois, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement réfléchi, et qui avait effectivement un pouvoir et un poids sur l'ensemble du monde euh, euh, bantou, du monde africain, euh, et qui aurait pu probablement euh, aboutir euh, au niveau de l'Afrique euh, s'il n'avait pas été tué assassiné, assassiné hein. et c'est <coughs> probablement l'une des raisons pour bon, laquelle il a été assassiné, bon. aurait probablement changé le sort de l'Afrique. Bonjour Louis, merci voilà pour cette histoire des 15 dernières années, cette histoire de Patrice Lumumba.